In questi giorni mi è capitato di leggere su varie testate nazionali e internazionali degli articoli uh, che parlano del fatto che il virus ci abbia reso tutti uguali, che siamo tutti esposti e vulnerabili allo stesso modo e che quindi uh, siamo tutti sulla stessa barca in un certo senso. E non sono del tutto d'accordo con queste affermazioni. Uh, intanto, sì, è vero, la malattia in sé, il virus in sé, uh, fa poche distinzioni, quindi attecchisce più o meno brutalmente su qualsiasi essere umano, questo uh, senza ombra di dubbio. Ma a fare la differenza sono i contesti, uh, i contesti sociali, culturali, economici e politici. Intanto, uh, laddove vige l'obbligo, per esempio, di restare a casa, <ride> Fa la differenza averla o non averla la casa e poi eh, non è la stessa cosa eh, per chi per esempio vive in contesti di guerra di fame di occupazione quindi eh, mi piacerebbe insomma che eh, si facessero degli, delle riflessioni un po più approfondite in questo senso e ho scelto una lettura da un libro che, a cui tengo molto, eh, Sharon è mia suocera, e che magari se non avete ancora letto, insomma, eh, leggetelo perché ne vale la pena o rileggetelo in questi tempi in cui siamo costretti a stare a casa. E, ed è la storia di due donne palestinesi, una storia vera, quindi della scrittrice, sua Tamiri eh, e sua suocera, costrette a vivere sotto lo stesso tetto eh, per un bel po' durante l'assedio militare israeliano della città di Ramallah tra il 2001 e il 2002. Quindi è una vera storia di coprifuoco, eh, di involontario tête à tête, sotto lo stesso tetto. 10 aprile, 7.30 Prima mezz'ora del tredicesimo giorno di incursioni militari. Che peccato che non abbiamo portato con noi il vaso di begogne che mi ha regalato la domenica di Pasqua. È la prima cosa che mia suocera mi dice quando alle sette e mezzo mi alzo dal letto per andare ad aprire la porta alla cagnetta mura. Non importa, un Salim, avevamo le mani ingombre di cose più importanti, le rispondo con gli occhi aperti a metà. Che peccato, morirà, borbotta. A Nablus e Genina la gente sta morendo sotto le macerie della propria casa, ribatto borbottando sottovoce, per non deprimerla ancora di più. Va in cucina e comincia a preparare la marmellata con le arance che ha messo in ammollo la sera prima. Ascolto la BBC, che sta riferendo della richiesta di Kofi Annan di mandare una forza internazionale di protezione nei territori palestinesi e della necessità di dichiarare i territori palestinesi area a rischio di catastrofe umanitaria. Non riesco a trovare lo zucchero. Ok, le rispondo. Mi alzo dal letto e le porto due scatole di zucchero. Ce n'è abbastanza? E se nei prossimi giorni non sospendono il coprifuoco? Non ti preoccupare, usalo pure, ne abbiamo ancora. Cerco di nuovo rifugio in camera da letto. Colin Powell ha deciso che oggi, mercoledì, non incontrerà Arafat. Il tentativo di Powell è di fare pressione sul presidente dell'autorità nazionale palestinese perché condanni gli attacchi terroristici, prosegue il cronista della BBC. Oddio, sono così stanca, non so perché mi stanco così in fretta, dice la mia suocera 91enne mentre passa davanti alla porta della mia camera da letto. Me lo chiedo anch'io, rispondo con un brontolio. Qualche minuto dopo, attraverso la porta socchiusa della mia camera da letto, la sento gemere. Ah, oh mio Dio, oh mamma mia! Faccio finta di non sentirla, ma la mia ansia cresce a vista d'occhio. Oh mio Dio, oh mamma mia! Continua il gemito. Mi alzo, esco in corridoio e mi dirigo verso la sua camera. Entro e la trovo sdraiata sul letto, la schiena rivolta alla porta. Che cosa c'è che non va, un Salim? Ti senti bene? Dico impetuosamente, dandole dei colpetti sulla spalla. 
Oddio, sono così stanca, non so perché. Mi stanco così tanto, non sono più quella di una volta. Va tutto bene, mamma. Nessuno di noi sta bene, né è più lo stesso di una volta. Le rispondo. Che cosa succederà alla marmellata? Chiede con una voce inquieta. Non ti preoccupare, la marmellata era un modo per tenerti occupata, a farti passare il tempo, non doveva diventare una fatica. Riposati e vedrai che tu e la marmellata starete benissimo. Ma non ho ancora fatto colazione. Ok, te la porto io, te la porto a letto. Subito però, perché devo fare colazione alle otto. Agli ordini, alle otto in punto. Mentre mi avvio verso la cucina, borbotto di nuovo. Questa volta la voce non proprio bassa. Che croce! Ecco qua, le appoggio il vassoio della colazione sulle ginocchia. Non hai un piatto più grande per l'uovo? Si informa. Torno in cucina e prendo due piatti di misura diversa. Provo con il primo. Va bene? No. E questo va bene? Le dico porgendole il piatto più grande. Non importa, fa lei. Che Dio ti perdoni, Salim. Dove diavolo sei, Salim? Penso tra me e me. Sono tornata a letto per la quarta volta nel giro di mezz'ora. Questa volta però ho chiuso le parate stagni. Mi sono chinata sul mio libro, Come imparare l'italiano all'istante. E ho cominciato a leggere a voce alfa. Dov'è la stazione? Dov'è la stazione? Cosa fa? Come va? Come va? Bene? 